Приветствую вас, друзья мои. Решил записать аудио рассказ. А почему аудио? Не, не очень себя чувствую. После того, как создал волшебный э, инструмент, кнопка энергии жизни, и ей воспользовался по полной. Вот уже сутки в таком э, нахожусь состоянии. Ну, первая половина суток э, была чистка, жесткая. И сейчас такая вот э, некая усталость и слабость. Поэтому мой внешний вид вас не, не вдохновит, но тут дело не во мне, а в том, что я хочу рассказать. Не про кнопку энергии жизни, а про то, что у меня было как раз время для того, чтобы подумать э, что-то ну, о том, о чем в суете дней э, не задумаешься. И вот у меня возникла мысль, ну, я вспомнил, что недавно восстановил, так сказать, э, информацию о посещении зала Менти, но у меня было и посещение Кайласа, если кто помнит. Но там у меня были ограничения, в принципе, они и есть, по рассказу, что там именно происходит. Но я сейчас немного повторю про Кайлас и скажу про Шамбалу. Про Кайлас. Значит, у меня было такое астральное путешествие туда. Я пытался тоже какими-то способами, ну, правильными, что ли, по правилам сделать такое путешествие, но мне Фейер сказал, что ну, просто лети, и все, тебе это не нужно. Вот, я полетел туда, к горе Кайлас. И, как я уже рассказывал, это в эфире мне был короткий такой рассказ. Значит, вот гора, она такая, ну, кругловатая, что ли, да? Вот внутри есть внутренняя пирамида с четкими гранями, то есть внутри, как, как в матрешке, есть другая пирамида. Она, ну, она имеет и объем физический, но больше это работает или существует на тонком плане. Во-первых, хочу предупредить, чтобы кто-то там, если смелый, решит сюда рвануть, так сказать, попробовать полететь, там защита стоит. Какая? Человек, чем ближе приближается вот к центру этой пирамиды, тем у него ускоряется время жизни. То есть он начинает стареть, и если он вдруг разгонится и очутится прям внутри этой пирамиды, где я был, то просто за секунды его физическая жизнь прервется. Так мне сказали, так я передаю. Можете пробовать, можете опасаться, это вот уже ваше дело, я пересказываю то, что знаю. Вот. И внутри там есть... Сейчас переспрошу. Есть четыре сущности, сидящие по четырем сторонам света, за общим столом. Вот. И ну, дальше уже я подхожу к запретному. Ну, единственное, могу намекнуть, что, э, что то, чем они занимаются, это относится к времени. Вот, больше сказать ну, не могу, запретили. Вот, то есть... Внутри Кайласа есть такие, такая, не знаю, как сказать, пирамида, да, и там четыре очень сильных сущности э, занимаются тем, что влияет и на развитие всей Земли в том числе. Вот, э, меня они узнали, ну, как-то, ну, то есть доброжелательно восприняли, точнее, я спрашиваю, могу ли я еще туда прилетать. Он говорит, да, ты можешь. Ну и туда я больше, по-моему, и не летал, ну, потому что пока что нет очень большого интереса, что, что именно они делают. Ну, то есть я увидел, что это, не могу говорить. Но участвовать в этом я не могу, поэтому ну как-то так посмотрел, ну хорошо. Хорошо, что меня пустили туда без последствий. Так, рассказ мой сейчас про Шамбалу. 
попалось видео, так я промелькнул, то есть просмотрел немного и стал задаваться вопросом. Ну вот все ищут Шамбл, сотни каких-то экспедиций проводились туда из разных стран, где находится. Вот монголы говорят, что она под землей, кто-то ищет ее в Тибете. Ну и я решил тоже свои там 5 копеек в, эту, в эти поиски вставить. И, значит, пошел на, на астральном плане смотреть, что это такое. И с оговоркой Игоря Ткаченко я сейчас вам рассказываю, что такое Шамбала по моим сведениям. Эта страна находится на тонком плане. Сначала мне сказали, что это шестое измерение, потом как-то начал уточнять, вроде как даже на седьмом измерении. И она находится в районе вот всех этих безлюдных гор и пустынь Тибета, и до Монголии доходит. В общем, там, где людей нет, там сверху на тонком плане существует, ну, можно сказать, цивилизация или страна Шамбала. А потом, расширяя вопросы про Шамбалу, мне дали ответ, что и в других труднодоступных местах тоже есть то ли это филиалы, то ли как бы части Шамбалы, то ли это другие страны, которые ну, сопоставимы или сравнимы с Шамбалой. Ну, вот в Вандах, например, мне пришло, что в Вандах там тоже есть такая страна. Начал смотреть, что из себя представляет страна. Там, ну, как люди выглядят, или существа, как выглядят, чем занимаются. Ну, во-первых, увидел их как бы домик, или там, где они отдыхают, это вообще, ну, можно сказать, практически примитивные, такие круглые, ну, как бы, как бы яйца с какой-то там, с каким-то отверстием. Они, люди эти, ну, или существа Шамбала, они могут принимать человеческий облик, какой угодно, но в итоге, вот, чтобы им отдохнуть, они превращаются в шарик и вот в этот в свое яйцо раз, и там, может быть, подзаряжается, может быть, отдыхает, не знаю. В общем, их дом – это вот такой вот шарик, ну, или как бы яйцо. Ну, по ощущениям, это ну, метра полтора, что ли, вот такое яйцо размером. Численность их до 10 миллионов душ, и питаются они энергией. То есть ничего не выращивают, ничего такого не возделают праной, солнечным светом или энергией питаются, то есть не нуждаются в какой-то еде. Вот. Нет там разделения на мужчин и женщин, и нет там детей. Что я там один из первых вопросов, как рождаются дети. Дети там не рождаются. А туда там есть... А, ну, перескакиваю. Вот эти вот как бы яйца, это их дома. Есть, я думаю, а кто правитель? Ну, есть какой-то же... Ну, должен быть главный, что, чтобы там бардака не было. Увидел такую, ну, как бы башню прямоугольную, суживающуюся кверху, и у нее не острый этот самый, то есть срубленный как бы, или прямоугольный, ровный потолок, что ли, или крыша, на ней как бы, ну, можно сказать, как подставка, что ли. А, ну вот в фильме что-то было, вот глаз этого какого-то, я еще не помню, да? Ну, в общем, шар висит такой энергетический, и он как бы еще в каком-то поддержке, что ли, такой. Не знаю, как это писать. Ну, в общем, и он висит. Не стоит, а висячий шар. Вот это, можно сказать, разум или управление, координация этой страной. То есть это не какой-то приходящий, уходящий человек или сущность. Это вот нечто такое, какой-то разум. Вот он постоянный и несменяемый, неизбираемый. А, сколько люди живут? Лю, эти люди, в общем, шамбалинцы, у них жизнь, ну, какие-то там сотни тысяч лет, то есть практически вечные. Но при этом 
если они захотят прервать этот опыт в этом измерении или что-то, они могут с, там, с силой мысли в общем, прекратить этот эксперимент. Куда дальше уходить, это уже я не, не спросил. В общем, прерваться это можно. Но, в принципе, это тысячи лет существования в таком, в таком виде. Это они, они там полупрозрачные такие, ну, бело-голубоватые, что ли, такие э, сущности, которые передвигаются, ну, можно сказать, летают, и силы мысли могут создавать там и какие-то замки, и животных, и так далее, но дело в том, что им это не надо, поэтому они довольствуются вот этими и яйцами, домами, а замки – это, ну, вы понимаете, это мышление, не знаю, такого люмпина, чтобы все было богато, да, вот этого у них нет, им все по-простому. И Кайлас э, является частью Шамблы. То есть это часть единого, единого государства или как образования. Откуда они там появляются? Значит, есть еще один замок, э, ну такой достаточно мощный, и туда приходят души, которые созрели для этого измерения, для этой миссии, и вроде как еще по приглашению. То есть... Э, Какие-то отобранные сущности Шамбалы смотрят, кто где созрел, и в момент реинкарнации или смерти того человека или той сущности они ее приглашают вот в Шамбалу, и там появляется. То есть это не дитё, это зрелая такая душа, ну, понятно, она новичок на том, в, той, в той стране, но это уже такой сформированный, развитый, не знаю, ну, что, как сказать, ангел, да, житель Шамбалы. А чем занимаются? Тоже я пытался э, узнать. Достаточно было так сложно, потому что, понятно, наши измерения и их измерения разные, и, и показать, и понять то, что они показывают, ну, тоже достаточно так, я думаю, сложно. Ну, то есть я делал несколько попыток, то, что мне показали, они в какие-то моменты, видимо, от руководства вот этого шара с, с башней, они собираются в каких-то местах, соединяются в один огромный хоровод, и это как сплошное солнечное или сетящийся такой ну, диск, что ли, над землей. Ну, хотя эта земля, это условно говоря, в общем, над поверхностью своей земли, светящийся такой диск, и он крутится, и они что на, на что-то влияют. Ну, я думаю, что на какие-то цивилизации, на наши влияют. Ну, в общем, они, их э, интересы не а, за, а, заканчиваются Землей, они влияют на другие планеты тоже. Ну, просто здесь находится их, можно сказать, база. Э, в самом начале еще спросил, насколько они на, влияют или вмешиваются в нашу жизнь. Минимально. Минимально. И почему безлюдно? Потому что, ну, хоть и они и сами не видны, но э, я понял, то есть мне дали мысль, что э, если бы в тех местах, где была, была Шамбал, были города, носились бы электрички, самолеты летали, куча людей, то это э, все-таки им мешало бы в их жизни, в их существовании. Вот, поэтому они вот выбрали или выбирают такие места, где вот, ну, прошел там один путник или прошла какая-то экспедиция, пять человек. Это не страшно, это не отвлекает. Вот. Ну, вот, вот таким образом. Такая, такая страна, по, по, моей, по моим наблюдениям, что ли, информации. А, попробуй, может быть, еще там появиться, посмотреть. Ну, вот пока что на данный момент... Вся информация, которую я узнал о Шамбле. Спасибо за то, что послушали. Подписывайтесь на канал. Расскажу что-нибудь еще.